Bonjour tout le monde, salut tout le monde, bonsoir tout le monde, je suis Joe Valéry et c'est de nouveau un réel plaisir pour moi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Limitless by Unity Channel pour parler de physiologie, pour parler d'électrophysiologie, c'est-à-dire cette discipline qui s'intéresse aux phénomènes électriques qui euh, se produisent au sein de nos cellules, au sein de nos tissus. Dans le cadre de cette première vidéo consacrée à l'électrophysiologie, nous allons comprendre l'origine de l'activité électrique des cellules. On sait que toutes les cellules vivantes, toutes les cellules biologiques sont délimitées par une membrane plasmique. Et cette membrane plasmique permet de séparer deux milieux de concentration ionique différentes. Et c'est cette différence de concentration ionique qui existe entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule qui va entraîner le déplacement des ions à travers la membrane suivant le gradient de concentration c'est-à-dire du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Or, il savait que la membrane plasmique de base à structure, c'est-à-dire une double couche de phospholipides, est imperméable aux particules chargées que sont les ions. Alors les ions pour la franchir devront obligatoirement, impérativement, emprunter un canal ionique qui leur est spécifique, ou des canaux ioniques qui leur sont spécifiques. Lorsqu'il dit que le déplacement des ions à travers la membrane dépendra évidemment de leur gradient de concentration, mais également de l'état du canal, c'est-à-dire ouvert ou fermé. Encore que l'état du canal va dépendre du micro-environnement local. Alors supposons que les ions diffusent suivant leur gradient de concentration et à travers des canaux ioniques qui leur sont spécifiques. Le déplacement des ions à travers la membrane, étant donné que ce sont des éléments porteur de charge électrique, ce déplacement va générer un courant électrique qui ira en sens inverse du déplacement des ions. Voilà l'origine de l'activité électrique des cellules. 